ölkəmizin turizm potensialını artırmaq üçün istifadə etdiyimiz avadanlıqlardan biri də məhz dronlardır. Bəs görürsən, dronlardan istifadə çox çətin vermək. Ümumiyyətlə, dronların qeydəsi ilə bağlı nə kimi problemlərlə üzləşirik? Bunlarla bağlı bir az araşdırma etdim və bu araşdırmaları sizlə bölüşmək istəyirəm. Dronlarla bağlı qeydiyyat məsələsini Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Hüsusiyyə Texnologiya Nazirliyinin yanında Mülkü Aviasiya Administrasiyası nəzarət edir. Öncələ bunu qeyd etmək istəyirəm ki, dünyanın bütün ölkələrində dronla bağlı rəsmi qeydiyyat məsələsi çox çətindir və bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, hər zaman təyinatı üzrə idarə olunmur dronlar. Avadanlığı yaxşıya da işlədə bilərsiniz, pişəyə də işlədə bilərsiniz. Hər zaman bir deyim var, qurunun oduna yaş dayanır. Və bu da o deməkdir ki, ölkədə bu qanunların sətləşdirməsinin həqiqətən də doğrulu bir səbəb var. Bəs görəsən, dronların qeydiyyatı çətindirmə və yaxud da asantdır. Ümumiyyətlə, bunu deyilim ki, həqiqətən də çox çətindir və bu proses həqiqətən də doğru olaraq da belə çətin olmalıdır. Çünki bir sözlə, dronların sayı artdıqca onları idarə etmək də çətinləşir və onların nəzərət mexanizmi də çətinləşir. Təbii ki, başqa ölkələr də bu nəzərət mexanizmini istifadə edirlər. İstərsəməz, bütün dünyada olan hava sərhədləri var və hava sərhədləri vasitəsilə sizin dronunuz müəyyən strateji obyektlərə istəsə də yaxınlaşa bilmir. Təbii ki, bu hava sərhədlərini başqa ölkələrdə mən gördüyüm qədərilə hava sərhədləri kesdikcə sizə avtomatik olaraq sizin bir sözlə hesabınıza cərmə yazılır. Və iki dairədən ibarət olur, yəni birinci dairə sizə xəbərdarlıq eləyir, ikinci dairədə isə birbaşa cərmə eləyir və sizi hüquq mühafizə orqanlarına bir sözlə aparan yolun qapısını açır. Və bunu qeyd etmək istəyirəm ki, təbii olaraq da dronlardan istifadə üçün mütləq savadlı və bacarığı olan pilotlar lazımdır. Təbii ki, bu dron pilotları, belə deyim, dünyada dron idarə edənlərə dron pilotu deyirlər. Təbii ki, bizdə isə sadəcə dron şik deyirlər, yəni çox gülməlidir həqiqətən də. Çünki dron idarə etmək əslində kənardan göründüyü qədər bir oyun kimi olsa da, oyun kimi görünsə də, amma çox həm bacarıq tələb edir, həm də ki, belə deyim, harda və necə istifadə edəcəyinizi düzgün şəkildə bilməyinizi tələb edir. Bunu da qeyd etməliyəm ki, Drondan istifadə zamanı mülki aviasiya administrasiyasına siz müraciət eləməlisiniz, ümumiyyətlə, qeydiyyat məsələsi ilə bağlı. Mən aşağıda linki yerləşdirirəm, o linkə daxil olaraq qeydiyyat prosedörü ilə tanış ola bilərsiniz və qanun vericilikdə və dronların qeydiyyatı ilə bağlı nəzərdə tutulmuş qaydaları ilə sizi tanış eləyəcəyim, aşağıda qeyd olunacaq, onları da aşağıdakı linkə yerləşdirəcəm və siz beləcə dronların, mülki dronların necə qeydiyyatdan keçirilməli olduğunu anlayacaqsınız. Əlavə olaraq da, təbii ki, Dövlət Təhlükəsi Xidməti, Dövlət Mühafizə Xidməti, Mülki Aviyyəsiya Administrasiyası və Daxil İşlər Nazirliyinin ortaq rəyi olmalı sizin dronu qeydiyyatı keçirməyiniz üçün və bu ortaq rəydən sonra isə Dövlət Sərət Xidməti sizə bir ədəd ölkə dronu keçirməsilə bağlı icazə verir və həmin icazə nəticəsində sizin dronunuz qeydiyyatdan keçir və qeydiyyatdan keçdikdən sonra üzərinə bir ədəd sertifikat kağızı verirlər, yəni siz o kağızı dronun üzərində yapışdırmalısınız, bir sözdən prava deyək, belə deyək və dron pilotu da sadəcə 18 yaşdan yuxarı olmalı və təcrübəli olmalı. Bu da təbii ki, mütləq olan bir mövzudur. Və bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, tək bununla da bitmirsiniz, çünki uçuş icazəsi alınmalıdır. Hər dəfə dronu uçurmaq istədikdə siz hava hərəkatı idarəsinə müraciət etməlisiniz. Hava hərəkatı idarəsinə siz uçacağınız koordinatı, hansı koordinatda dronu idarə edəcəksiniz və nə qədər yüksəkliyə qalxacaqsınız və təyinatı üzrə nədən istifadə edəcəksiniz və nə üçün istifadə edəcəyinizi qeyd edəkdən sonra onların icazəsi olduqdan sonra dronun istifadəsinə həmin çəkilişi etməyə getməlisiniz. Təbii ki, bu icazə məsələsi hava sadəcə açıq məkanlarda nəzərdə tutulub və bunu qeyd edelim ki, 100 metrdən yuxarı, 120 metrdən yuxarı dronunuzun qaldırmağınız heç də məsələ deyil. Ümumiyyətlə, belə deyim ki, rəsmi qeydiyyatı olan dronlar üçün də bu, böyük bir risk taşıyır. Çünki siz hər anda bir vertaliyotun və yaxud da ki, bir istənilən bir hava gəmisinin trajektoriyasına daxil ola bilərsiniz və yaxud da onun üçün qəza şərəti ala bilərsiniz və dünyada da bu təcrübələr baş verib. Belə deyim, siz onunsa istəsəniz də o aeroporta yaxın olan yerlərdə, strateji yerlərdə dronlarınızdan istifadə eləyə bilmirsiniz. Bəs yaxşı deyək ki, dronumuzu aldıq, dronumuzu artıq idarə etməyə başladıq. İdarə etməmişdən qabaq nələrə diqqət etməliyik? Öncəliklə, praktika, yəni təcrübə toplamalıyıq. Təbii ki, dronun təcrübə toplamağı üçün də dronumuzu götürüb, orada-burada istədiyimiz yerdə uçurmaqla deyil və yaxud da qapalı yerlərdə uçurub 
pərini ora bura qırmaqla deyil. Bunun üçün də DJI Go, təbii ki, mən də DJI-də, DJI, ümumiyyətlə, dünyada belə deyim, dron istifadəçiləri, ən çox istifadə etdiyi dronlar DJI-nin dronlardır. DJI çünki həm təhlükəsizlik baxımından, sensorları baxımından, həmçində ki, kameraları baxımından ən, belə deyim də, yaxşı segment olan dronlardan biridir. Dronların, belə deyim, bu dərəcədə ağır, qanunlarla idarə olunmasının səbəbi məhz anlayışsız və belə deyim, sadəcə bunu oyuncaq gözü ilə görən insanların yaratdığı problemləridir. Yəni, bu problemlər olmasaydı, normal olaraq dronu hər kəs idarə edə bilərdi, qanunlara uyğun olaraq və dronla bağlı prava verə bilərdilər, hansı ki, bu prava vasitəsi ilə siz dronu idarə etmək üçün hüquq qazına bilərdiniz, yəni hüquq çağızı ola bilərdi. Bu da təbii ki, insanların həqiqətən də dron pilot olduğunu sübut edə bilərdi və siz güvənilir biri olaraq həmçinin də işinizin düzgün şəkildə idarə edə biləcəyinizə əmin olaraq sizə daha rahat və daha sadə bir şəkildə icazələri ala bilərdiniz. Bəs görəsən, biz necə dron simulyatorunu idarə edəcək? Gəlin, buna birlikdə baxaq. Oturduğumuz yerdən dron öyrənmək istəyiriksə, bunun üçün sadəcə bizə dronun pultu lazımdır, idarə etmə paneli lazımdır. Bunun vasitəsi ilə biz dronu rahat şəkildə öyrənə bilirik və bizdə iki ədəd application lazım olacaq. Mən bunların da linkini aşağıda yerləşdirəcəm. Biri DJI-nin Fly simulyatorıdır, yəni ki, uçuş simulyatoru və real olaraq siz dron idarə edirsiniz, sadəcə evdə oturaraq. Bu da çox həqiqətən də möhtəşəmdir. Bir də DJI Asistan 2, bunu da linkini dediyim ki, mən aşağıda yerləşdirəcəm və siz sadəcə olaraq DJI Fly simulyatoru açırıq. DJI Fly simulyator Unity vasitəsilə çalışan və əslində pullu olub, həm də pulsuz olan bir try versiya yoxlamaq üçün trainingdir, yəni ki, Təlimdir. Orada gördüğünüz gibi proqramımız açılır. Start düyməsini klikləyirik. Start düyməsini klikləyirdən sonra bir oyun kimi DJI Fly Simulator yazılır və biz DJI Fly Simulatorımıza daxil oluruq. Gəlin görək necə idarə edəcəyik və bizi həqiqətən də yoracaqmı? Gördüğünüz gibi artıq daxil olduqdan sonra burada artıq Zoistikimiz vasitəsi ilə aşağı yuxarı edərək biz artıq idarə etmənin zoistikimizdə olduğumuzu görürük, zoistikimizdə olduğunu görürük və Enter düyməsini klikləyirik. Buradan mən klaviyyatura vasitəsi ilə öz dronumu seçirəm. Gördüyünüz gibi Mavic 2, yəni Mavic 2, burada sağ tərəfdə Maximum Speed və s. Diagonal Distinct falan filan hamısını yazıb və istədiyimiz bir ərazini seçək. Burada xəritələr də dəyişmək olur. D vasitəsi ilə, baxın, şəhərin içərisində məsələ sürmək istəyirik. Okey, Enter düyməsini basırıq, məsələ, hansı şəhər olsun, məsələ, bura olsun. Gəlin, Enter düyməsini basırıq və Fly Simulatorımıza daxil oluruq. Görək, Fly Simulator başımıza nə oyunları gətirəcək, mənim üçün də çox maraqlı. Mavic 2 idarə edəcək, gördüyünüz gibi burada çox sadədir və eyni qayda ilə bizə sol tərəfdə necə dronu uçurtmalıq onu göstərir və burada həmsini biz görünüşü də dəyişə bilirik. Gördüyünüz gibi C düyməsi ilə biz dronun necə göründüyünü görəcək. Biz realda dronu bu belə görürük və mən də istəyirəm ki, məsələ belə bir şəkildə idarə edək. Gördüyünüz gibi mouse-un ikisini də ortaya eləyirəm və dronumuz yavaş-yavaş havalanmağa başlayır. Görünüz kimi, dronumuz artıq havalanıb və çox sadə bir şəkildə real həyatdakı kimi dronumuzu uçururuq çox çətinlik çəkmədən və burada həmçinin kameramızı da aşağı yuxarı eləyə bilirik. Yəni, real dronda necə idarə edirsə, burada da eyni şəkildə dronu idarə eləyə bilirik. Gördüyünüz kimi, möhtəşəm qadrlar çəkə bilərsiniz və bir sözlə gedib dronunuzu haradasa parçalamadan dronun necə idarə edildiyini də bu proqram vasitəsi ilə çox rahat bir şəkildə görə bilirsiniz. Və dediyim kimi, mütləq dron idarə edərkən öncəliklə həm dron təcrübəniz olmalıdır, bir sözlə pilotluğu ən azından bacarmalısınız və əsasi ilə də qanunlara düzgün şəkildə əməl etməlisiniz. Mütləq qaydada həmin idarə edəcəyiniz yerdə 
icra nümayəndəliyinə və yaxud da ki, icra orqanlarına və yaxud da ki, Dövlət Təhlükəsli Xidmətinə və yaxud da Daxili İşlər Nazirliyinə müraziyyət etməlisiniz. Yəni, öz başınıza gedib, mən elə burada durun uçurdaram deməyiniz. Heç məsləhətdə deyil, bir də ki, təcrübə toplamalısınız. Çünki ki, harada durunu qaldırıb, harada qaldırmayacağınız artıq bir növü bir az sonra sizə özünüz aydınlıq gətirə biləcəksiniz. Bunu qeyd etmək istəyirəm ki, mütləq şəkildə, mütləq şəkildə rəsmi icazə alın və doğru şəkildə icazə aldığınızda əmin olun, görün, buradan keçə biləcəmmi? Əslində, keçə bilərəm, bu üstüb dona-dona gedir. Okey, okey, very good. Okey, nəsə, demək istədiyim bundan ibarət edə əziz dostlar, icazə almağı unutmayın və bunu da qeyd edəyim ki, ölkəmizi tanıtmaq üçün maraqlı videolar çəkmək lazımdır və ölkəmizin turizm potensialı həqiqətən də başqa ölkələrə nəzərən hansı ki, xarici ölkələrə gedirlər, istirahat edirlər, amma bizim ölkə heç də onlardan geridə qalmır, həyatda geridə qalmaq deyil, onlardan daha da üstündür. Sadəcə, kəşf edilməmiş yerlər var və kəşf etmək üçün də biz səyyahlar və biz deyədik də biz məndən daha Profesional bu işlə məşğul olanlar var, təbii ki, mənim ixtisasım fərqlidir. Amma onlar üçün böyük bir uğur lazımdır, onlar üçün böyük bir yol lazımdır və xayiş edirə məsuliyyətdə olmaq lazımdır ki, məhz həmin səyyahlara, həmin kəşf edən insanlara uğur qazandıra biləsiniz. Çünki siz qanunları pozaraq, qanunlara zid davranışlar edərək həmin səyyahların, həmin kəşf edənlərin də işini əlindən almış olursunuz və onlar üçün də sərt qanunlara qədər, sərt qanunların yaranmasına şərait yaradırsınız. Ona görə xayiş edirəm, hər kəs dronların idarə edilməsində məhsuliyyətdə olmalıdır, hər kəsi məhsuliyyətdə olmağa çağırıram və harada necə idarə edəcəyinizdə mütləq qaydada özünüz-özünüz olaraq, mənəviyyət olaraq düzgün şəkildə əməl etməlisiniz, əziz dostlar. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun, var olun, yaxşı varsınız, sağ olun. Bəyini paylaşmağa, abunə olmağı unutmayın. Növbəti videoların gəlməsi üçün isə mütləq bəyən və abunə ol düyməsini basmaq da unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.